Здравейте, градинари! Отново е събота и ние отново сме на нашата градина. Отново сме си на село. И да видим какво се случва. Защото тази седмица беше доста дъждовна. Времето се промени, захладня. И от тук това, което виждам, са се случили някои драматични събития в нашата градина. Но сега ще разгледаме какво точно става. Ние имаме намерение да обереме доматите, чушките. И заобщо ще имаме доста работа по градината, да поизчистиме някои и друга леха и да подготвяме нещата за някои есенни насъждения. Така. До тук всъщност не е чак толкова драматично. Ето ги моите любими чушки. Тук са едните, другия вид. Трябва да ги обереме, защото е крайно време. В една от групите прочетах, една дама се оплакваше, че е минала някаква градушка и е смляла чушки и всичко. Просто много тъжна картина. Такова е времето това лято, за съжаление. Добре. Вижте каква е ябълка само. Колко хубави ябълчици. Вероятно са още кисели. Оператора ще си падне. Ами да, ето вижте от толкова дъжд и преди това жегите, ето чери доматките как изглеждат. А Към те са добре, не ве нагледаме полегна от това е, от силния дъжд тук. Сигурно да. Ние доста пообрахме от тях, аз си направих много хубави зимнини. Песто, сощчета. Много хубаво остави от чери доматките, макар че са малко семчести, така и... Но не пречи. Ето, тук вече почти... Абе, има още клони по доматите, такива зелени, но... Много е променено всичко. Тук всичко е добре горе-долу. Питам оператора, какво ще правим с тези картофи? Защото ми се струва, че един е поникнал от, сигурно от новите вече. Вижте. Картофките, нещо става интересно. Те картофи ще ги извадим след малко. Еми днес, освен, че ще береме домати, чушки, ще ги консервираме, печеме и така нататък, вероятно ще вадим и картофи. Ето тук другите следващите редове с домати. Има доматчета. Като цяло не пострадаха много нашите домати. Изобщо не сме ги защитили с нищо тази година. Всъщност като цяло всичко е много добре. Доволно Ето го този домат е почти моя даш. Албенга, нали? Ви се бърха сърцето на Албенга. <съща> Може би. Аз съм Албенка. Така и нашите неща. <съща> Буквално. Това е спершовия бог, който те първа цъфти. Вероятно няма да завържа късно е вече, но пък много красиво цъфти. И не знам... Такъв ли му е сорта с такъв зелен цвят или нещо, е, нещо му липсва по-скоро? Обаче, ай, какво малко пая, че има тук. Много красиво цъфти. Да, тиквичките не са пораснали толкова много, колкото преди, нали, в по-топлите дни. Копър, че има тук. Добре, всичко е наред. След малко почваме беритбата. Пешо, искаш ли да направим по едно кафе, да изпиеме и да седнем на масичката да обсъдим какво ще правим с тези чушки, домати? Хайде. Добре. Че работа ни чака. Да си до 
спираме кафето и да почваме. Mm-hmm. Много рано да те са тази тази година. Е кръжи. <laughs> Добър, в, а... Като започнахме с това... Не ли хапе? Не. Сериозно. А, добре, ето тръгна си. А, като започнахме с това начинание, така най... един от най-големите ми ужаси беше, че постоянно ще летат някакви насекоми около мене, пчели, уси и така нататък. И аз ли, ще се крия от... А... И ще бягам из градина, ще тичам. Също се оказа, че изобщо... Те летат, обаче да, ти мен... не бягаш и не тичаш само аз от време на време. Да. Имам вокални изпълнения на тема и... насекоми. Свикнах и въобще. Аз си... Петел как се раздава на баба Ленче, това е да. стария. Новия още не може да кокорига, сигурно ще го чуем и него как се опитва. Той е млад. И така, наистина вече сме в края на лятото, в самия край и даже мога да кажа, че тук, където е разположена нашата градина, се усеща вече есента. Хладно е, доста неща трябва да прибереме, за да не ги съсипаме. И така, като цяло, беше ползотворно лято. Научихме много неща, някои по лесния, някои по трудния начин. Нали, вие знаете много добре, че ние почваме от нулата, че никога до сега не сме се занимавали с градинарство, но никога не е късно човек да пробва нещо ново, да се развива в някаква посока, а дори само като хоби, за удоволствие. Всичко това е от полза. Един господин в един коментар във Фейсбук ме нарече лош градинар. Изобщо не споря, даже потвърждавам с, с двете ръце, дигам и казвам, че точно така. Обаче трябва да ви кажа, че по-добре е лош градинар, отколкото никакъв градинар. Абсолютно. Аз съм толкова впечатлена колко много домати отгледахме в нашата градина. И чушки сега ще береме, след малко ще ги заснеме. Количеството им чувство, че няма да е никак малко. Много чушки. Да. Чушките бяха нашата голяма изненада и, и много повече родиха, отколкото очаквахме. Пак да речем, картофите бяха така малко. Е... Лошата изненада там се случиха някакви неща, които после си давахме сметка. Имаше ни много силни дъждове, които преди две седмици. Ама много е. Толкова, ама той тази седмица. Да, и тази седмица. Да. Страшен, порой, страшен порой, който ни събори цялата шума на картофите долу. След това имаше една седмица страшна жега. Да. И лесната маса на картофите си отиде и сега ще извадиме дребни картофки. А не като цяло, лятото лава, да. беше много динамично. Имаше и много горещи дни, и много студени дни, и дъждове, и бури. Тук по някаква случайност местните ни плашаха, че ще има градушки, нали? но по някаква случайност това лято изобщо не е имало нито една градушка. Ние се опитахме да се подготвим на някои лихи си сложихме едни конструкции с мрежа за градушка, до година ще го направим на повечето лихи. Аз виждам, че тази мрежа тук, после може да ви я покажем, която сме сложили против градушката, всъщност се пазила и от други неща, защото това е доста свежа леха, която е с покрита с тази мрежа. Така си мисля, че върши работа. Mm-hmm. И охлювите, не знам, трябва с нещо да ги забаламосваме, да ходят на друго място, защото точно зад камерата виждам един лук, който така е изяден, че са останали само едни такива стръкчета нагоре по 2 см. Тази година студа и охлювите всъщност не бяха проблем. <laughs> Аз мисля, че охлювите ще ни постоянен проблем, защото те просто бълват от горичката зад нас. То не е горичка, ми е един неподържан двор и оттам ми използяват нон-стоп Ето Един куп хитрости, които ги гонат според... Ами нещо ще посипам. Като гледам, да, посипа се там кафе, там дървени с търготини, казват хората. Някой да. казва, че не работи, при други работи и не е много сигурно какво точно се случва и какво ги гони. Ами трябва да ми създадем дискомфорт на границата с нашата градина, Абсолютно. да не влизат. Ще си ги снимаш в гората. Много ясно. И така, друго какво... Научихме се на много неща. Сега аз мисля, примерно, че доматите, ако ги бяхме посадили две седмици по-рано в земята, в градината, от расата в градината две седмици по-рано, щеше да е по-добър резултат. Така си Ние мисля. ги посадихме две седмици по-рано, отколкото тук местните. Тук всички са доматите на 24 май. Ами малко по-рано, три ще трябва ние, да ги пазиме с ние, сагрил, да, с мелани. На 4 май, на 6 май имаше слана, на 15 май имаше слана. 
На 12 юли през нощта беше 4 градуса. 4 градуса, <laughs> нямаше слана. Ня... Да. Има неща, които съм ги засяла май месец, сега поникват. Подправки най-вече. Просто беше студено. И така, сега трябва да се погрижим, да си събереме реколтата, да я досъбереме, защото аз набрах адски много домати. Просто съм много щастлива. А интересното, а, сланата, пак само се върна, ние понеже аз лично си правих расът, 15 вида домати имаше. 15 вида по етикетчета и също сланата а, унищожи част от едрите сортове. Значи нямаме нито един пострадал чери домат. И като цяло чери доматите се много стабилно се държат тази година. Да, да, ето това също, което да. набрахме. Едрите са... сортове не толкова. По-уязвими са едрите сортове, черитата са много устойчиви. Така ми се струва на мене. А и когато ги наберем, Тай, са по- по-издръжливи са. Може да останат здрави цяла седмица и повече след като ги откъснете. Дори озрели. И вкусни, и много. Да, супер. Черито не е лош вариант. Чери домат. То пак на, на шега на етапа му от а, един корен чери домати се събират 2-3 кила домати. Ако не и повече. Ами може и повече, да. Аз доста брах от тях, ама виж, още не ги премерихме да видим какво сме направили. Просто сме още в еуфория. Да, до година ще ги премеря. Да, до година малко по-знаещи, малко по-спокойни, уверени и така. А сега, като настъпва есента, аз почвам специално да се замислям какво мога да посъда през септември. И от това, което изчетах, я стигнах до извода, че това са репички, марули, може с панак. И има ни моркови, които... Ма не, морковите нямат време. Значи репички, марули и панак. Това ще засея сега дори и ще видим какво ще стане. Да, сега ще почистим лихите и ще го засеем. Да, да, трябва да ги подготвим. Хубавото е, че имаме... Вероятно сте виждали как сме си направили повдигните лихи с възможност за вкарване на пръчки. Пръчки за лихи, така че това, което сега ще за себе при едно застудяване, ще го покриваме със сигурност. Да, трябва да приготвим грил, мелон. Да, ще си бъде парник и в октомври месец със сигурност вече може да имаме марули и репички. Ах, Още една реколта. Знаеш, за друго се сещам, че някъде четахме, това беше миналата година, че август месец, ама то вече е септември, да, но все пак е съвсем началото, нали? че може да се засее цвекло. Може и това да пробваме. Добре. Есен от цвекло. Дали ще стане нещо? Просто ще проверим да видим. Имам един кашон с семена, в които <съща> миналата зима, като луд с картечница, пазарувах семена и имаме семена за абсолютно всичко. Да, така е. Еми добре, аз отивам тогава да си извадам руки, репички и спанак. Okay. Там има малко рукола, сега ще я обера на я. Айде, донеси такова семенца. Да ги разгледаме семената Айде. и ще видим кои лехи да си ги подготвим. Добре. За това. Добре. Чао от мен! Ето ги семената, виж колко много има. <съща> Ма това е част от тях. Аз сега ето тук ще си извадя и ще разгледам. Аз мога ли да гледам или? Аби ти си извади твои. Моите са рай, не е са работа. А Кел, виж колко много имаме, толкова е красиво да насеем всичките лихи с Кел. Да, няма да порасне. Подправки, чубрица, мента. Ето ти са лапи. Ще правим ли разсад или директно? Директно са мена. То сега е важно, има капко. Ето ти още репички тук. Супер, браво. Доматите, круна е такива домати, със сигурност те са ни от замръзналите. А, не, не, има, има. Точно такива има. Да, сега ще ги покажа и то е много хубави. Добре. А, а, значи от безколовите беше замръзнало нещо и там сме донасадили такива uh-huh. домати. Ето ги, той, от тук ги вижда. Добре. Ама сега вадим основно салатите, репички и спанак. Да, панака, някакви салатки, репички и друго няма смисъл. Тя майка ми сега, като ме видя, вика, ма какво ще сеете? Я си казвам, тя каза, че няма смисъл. Но ние трябва да пробваме, просто спанак. трябва да знаем от нас и от нашия опит. Ама ще виж как... Кощо на сяк рукова по себе си и... и кой знае къде още. Е ги те червените чушки. Ага. 
А това ли са едрите зелени? Това са, не, това са червените от тази страна явно. Ага. Не са много сила. Каптур. Да, бе. То колата ти не е такава марка. Да, да. <laughs> ти не, за това си ги поръчал такива. Най-вероятно, изобщо. Е, стига, стига толкова. Ние няма... Е, ти от дългите. Добре. Ама това салати още трябва да има. Аз ти нищо не свадя. Аз там само е Тук е само цветя бях докопала. А, а това е достатъчно. Това е достатъчно. Да. На мен ми стана интересно какво сме купували, от кое сме настяли, от кое сме се отказали. Пъпеш, който в момента се ти усилено. Да. В момента септември Около месец, да, да, абсолютно. Има... Около нова година ще имаме много хубави пъпши. За коледа точно, да, но станат. А, така, какво е? Така, наречените коледни пъпеши. Знаеш, какво трябва да видим и с пержите, как стоят нещата, да си отделим едно място за спержи. Знам, че това е вече тежката артилерия, много е сложно. Не е тук така, нали, да хвърлите семенцата и хопа в пържи. Но пък може да пробваме експериментално. То трябва да се направи, гледах и четах за тях някакъв расът. Да пуснат коренчета и тогава вече се разсаждат в леха. При нас ще бъде поне сме победите лехи. И започва да се вадат на третата година с пържи, около между 12 и 15 години. Да. Нищо не се прави тази леха, ще трябва да си оставим една леха, ако ще правим само за аспержи. Да. Нищо друго, значи това означава, че трябва да я направим по-здрава. Ами дай, трябва да обезопасим, че тук има много земекопни животинки, дето ще интересува. То е ясно. Да. Но тук са гледани аспержи, когато баща ми е бил малък, значи това е било преди средата на миналия век. И тук са гледали аспержи. Много. Си направим една леха. Добре. Аз ще да си избера една лиха да видя коя си тази, която да почисти и да е спретна. Но няма да е тук до горичката, не. А може да не е цяла лиха, част от лиха. Да. Има нагоре разни неща, трябва да се извадят. Айде. Така, да. добре. Айде. Сливички. Ами ето тук си избрах една лиха, обаче мисля да остава още една седмица. Е, тук, това е лехата с безколови. Да, трябва, да трябва да ги приключим. Има малко Ама... зелени, няма, не мога чакам. Да. Не, не, искам и се още малко. Защото виждам, че така е като да дозреят някои. И ще я изчистим. Да. Ама няма да е днес, още малко ще я изчакам. Добре. Еми. Айде, другата седмица обираме всички домати, изкореняваме. Да. Е, може би тези виши има още, ще ги оставим тези на колчетата. Е, в тая час. И после вече ще видим какво ще насъдим. Нещо есенно, експериментално. И така. Продължаваме с градината. И това беше от нас. За днес. Ако ви е харесало видеото, Гласувайте с палец нагоре, абонирайте се за нашия канал, ще ви чакаме отново. Довиждане, бъдете здрави!